এভরিবাডি আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই অনেক 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 ভালো আছেন আর আপনাদের গৃহবন্দী জীবন লকডাউন জীবন উপভোগ করছেন কারণ যারা আমরা ব্যস্ত আমাদের তো বাসায় তেমন করে মানে থাকাই হয় না তো হয়তো এনজয় করছেন আমি তো মানে এনজয় করছি না যে তা না এনজয় করছি মাঝে মাঝে বোর লাগছে তো বোরনেসটা কাটানোরও অনেক উপায় বের করে নিয়ে আসছি তো যাই হোক আজকে আমি আপনাদের সাথে পুরান ঢাকার অনেক বছরেরও পুরানো লাইক শত বছরের পুরানো একটা ঐতিহ্যবাহী রুটি যেটা হচ্ছে নকশি রুটি অনেকে মাছ রুটি বলে সেই রুটির রেসিপিটা শেয়ার করব যেহেতু সামনে সবেরা চলে আসছে আর জানি না এই লকডাউন সিচুয়েশন কতদিন থাকে অনেকেরই হয়তো বা এই রুটি খেতে মানে যাওয়া হবে না তো সেই জন্যই ভাবলাম সেই রেসিপিটা আপনাদের সাথে আজকে আমি সু মানে শেয়ার করে ফেলি তাহলে আপনারা বাসায় বসে বসেই এই রুটিটা তৈরি করতে পারবেন আর এনজয় করতে পারবেন এই রুটিটা আমি ছোটোবেলায় অনেক খেয়েছি এই রুটিটা বেলি রোডেও পাওয়া যায় ঢাকায় এখন অনেক জায়গাতেই এই রুটিটা পাওয়া যায় তো এই রুটি বানাতে যা যা উপকরণ সব আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ এটা কিভাবে করতে হয় সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখানে আমি এক কাপ মতো দুধ নিয়েছি দুধটাকে প্রথমে আমি মাইক্রোওয়েভে ফর্টি সেকেন্ড মতো মানে একটু ওয়ার্ম করব ওয়ার্ম করে নিতে হবে যেহেতু ইস্ট আমাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে সেই জন্য দুধটাকে আমি একটু ওয়ার্ম করে নিচ্ছি আর এখানে কিন্তু আমি মোরবা নিয়েছি কিশমিশ নিয়েছি বাটার নিয়েছি ডিম নিয়েছি ময়দা চিনি লবণ তেল আর কিছু মার্বেলও নিয়েছি মার্বেলটা কেন নিয়েছি সেটা আমি পরে বলবো এখন বলব না কারণ আমি জানি মার্বেল দেখে অনেকে একটু অবাক হয়ে যাবেন এটা কি খাওয়ার জিনিস নাকি তো সেটাতে পরে আসছি এখন আমি রেসিপিটা কিভাবে করছি সেটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যারা আপনারা ঘরে বসেই এই রেসিপিটা তৈরি করে ফেলতে পারেন তো প্রথমে এখানে আমি এক কাপ দুধ নিয়েছি তার মধ্যে আমি দেড় চা চামচ ইস্ট দিয়ে দিলাম ইস্ট আর ওয়ার্ম দুধটাকে আমি খুব ভালো করে ফেটে নিব তার মধ্যে আমি এখানে চিনি দিয়ে দিচ্ছি তো চিনি এখানে আমি পাঁচ চা চামচের মতো চিনি দিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব লবণ দিয়েছি আমি হাফ টি স্পুন আর এখানে আমি দুইটা ডিম দিয়ে দিব এখানে দুইটা ডিম দিতে হবে ডিম দিলে এই রুটিটা খেতে খুব ভালো হয় আর এখানে যদি আপনারা চান কেউ রেগুলার গরুর দুধ যদি না থাকে তাহলে এক কাপ পরিমাণ পাউডার দুধ গুলে নিতে পারেন কিন্তু মেকশোর করতে হবে আপনার পানিটা যাতে ওয়ার্ম থাকে উষ্ণ গরম থাকে তো ডিম ভেঙে দিয়ে আমি একটা খুব ভালো করে এই ডিমটাকে এই দুধ ইস্ট চিনি লবণের সাথে মিক্স করে একটা কি বলবো লিকুইড মিক্সার তৈরি করে নিব আর তার সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে রেগুলার তেল আমি কিন্তু এখানে বাটার ইউজ করব প্রথমেই আমি এই মিক্সারটার জন্য তেল দিয়ে দিচ্ছি বাটারটা আমি কখন ইউজ করব সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এই মিক্সচারটার মধ্যে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে তিন কাপ এই যে এটা কাপ মেজারমেন্ট কাপ তিন কাপ ময়দা আর আগেই বলে দিচ্ছি এই মিক্সারটা কিন্তু একটু আঠালো ধরনের হতে হবে আঠালো ধরনের যদি হয় তাহলেই বুঝবেন যে আপনার যেই নকশি রুটিটা বানাচ্ছেন সেটা সফট হবে আর খেতে খুবই মজা হবে কারণ আপনার ডোটা যদি হার্ড হয়ে যায় তাহলে কিন্তু রুটিটা ফুলবে না রুটিটাও হার্ড হয়ে যাবে তখন খেতে ভালো লাগবে না তো সেই জন্যই আপনি এই মাপটা এই মেজারমেন্টটা অ্যাকোরেট করার চেষ্টা করবেন তাই তো এখন আমি প্রথম অবস্থায় এই মিক্সারটাকে চামচ দিয়ে গুলে নিচ্ছি খুব ভালো করে গুলে নিতে হবে যাতে এটার মধ্যে কোনো লাম্প থেকে না যায় তাহলে কিন্তু যখন রুটিটা বানাবেন তখন দে যখন রুটিটা কাটতে যাবেন দেখবেন আপনার রুটি থেকে এরকম আটা বের হচ্ছে তো সেটা তো আমরা কেউ চাই না তাই না তা আমি এটাকে হাত দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি প্রথম অবস্থায় তারপর এটাকে আমি হাত দিয়ে খুব ভালো করে মথে নেব তো যখন মিক্সারটা লিকুইডটার সাথে আপনার ময়দাটা লিকুইডের সাথে খুব ভালো করে মিক্স হয়ে যাবে তখন এখানে আমি বাটার দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমি পাঁচ টেবিল চামচ বাটার নিয়েছি বাটার যদি কেউ দিতে না চান তাহলে এখানে পাঁচ চামচ তেল দিয়ে দিতে পারেন বা যদি কারো বাসায় ডালটা থাকে শর্টনিং থাকে সেটাও দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু বাটারটা দিলে এটাতে একটা বাটারি বাটারি ফ্লেভার হয় খেতে খুবই ভালো লাগে তো এখানে আমি আরও একটু দুই টেবিল চামচের মতো তেল নিয়ে নিচ্ছি হাতে যেহেতু এই মিক্সারটাকে এখন আমি খুব ভালো করে মথে এটাকে আমি রেখে দিব আর তেল দিয়ে মতলে এটা দেখবেন খুব সুন্দর করে স্মুথ হয়ে যাবে আর হাত থেকে ছেড়ে ছেড়ে চলে আসবে এই যে দেখেন আমার হাত থেকেও ছেড়ে ছেড়ে চলে এসেছে এটাকে আমি এখন কাবার করে 
আমার পাশে আমার ঘরের মধ্যে যেখানে ওয়ার্ম আছে সেখানে রেখে দেব আধা ঘন্টার জন্য তো ঠিক আছে একে এটাকে ঢাকা দিয়ে ঘরের যে জায়গাটা একটু গরম আছে সেখানে রেখে দিচ্ছি আপনি যদি চান ঘরের যে জায়গাতে রোদ আসে সেই জায়গাটায় রেখে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তা আমি এখানে ঢেকে দিচ্ছি আর এর মাঝখানে আমি যেই কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখানে কিছু আনারসের মোরব্বা নিয়েছি আপনারা যদি চান তাহলে এখানে জালি কুমড়ার মোরব্বা ইউজ করতে পারেন কিন্তু আমার বাসায় জালি কুমড়ার মোরব্বা ছিল না আমার বাসায় আনারসের মোরব্বা ছিল সেটাকেই আমি কেটে নিয়েছি তো এই মোরব্বাটাকে আমি এক চা চামচ দুধ নিয়েছি সেই দুধের সাথে মিক্স করে নিচ্ছি কেন মিক্স করে নিচ্ছি কারণ মোরব্বাটা কিন্তু শক্ত ড্রাই আপনি যখন এটা রুটির মধ্যে দিবেন তখন এটা মানে ভালো করে বসতে চাইবে না সেই জন্য এটাকে আমি একটু দুধ দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে ভিজিয়ে নিচ্ছি যাতে মোরব্বা যখন রুটির মধ্যে দিবেন যাতে এটা খুব ভালো করে বসে থাকে তো ঠিক আধা ঘন্টা পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ফুলে গেছে এই যে পোক করে দেখেন খুব সুন্দর ফুলে গেছে এই অবস্থায় আমি যেটা করব এখানে আমি প্রথমে এটাকে একটু হাত দিয়ে মথে নিব এয়ার বাবলগুলোকে বের করে নিব তারপরে এটার মধ্যে আমার দুধ দিয়ে মিক্স করা যে পাইনাপেলের যে মোরব্বাটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি কিশমিশ আর এই রুটিটা খাওয়ার মেন মজা হচ্ছে এটা কিন্তু খুব মিষ্টি এটার ভিতরে কিশমিশ থাকে মোরব্বা থাকে অনেকে চেরিও দিয়ে থাকে আপনারা যদি কেউ চান তাহলে চেরিটা উপরে ডেকোরেশন হিসেবেও দিতে পারেন যেহেতু আমার বাসায় চেরি ছিল না সেই জন্য আমি এই চেরি ইউজ করিনি তো এটাকে আবার খুব ভালো করে মিক্স করে এটাকে আমি কাবার করে এবার রেখে দিব হচ্ছে ঠিক এক ঘন্টার জন্য যাতে এই জিনিসটা খুব ভালো করে ফুলে যায় তো আমি মাঝখানে একটা পার্ট গ্যাপ দিয়ে দিয়েছি সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু কিছুটা ময়দা ইস্ট চিনি লবণ সেম প্রসেসে শুধু ডিম ছাড়া আবার গুলে এটার সাথে রেখে দিয়েছিলাম সেটা রেখে দিয়েছিলাম হচ্ছে ডিজাইনের জন্য তো আমি অত্যন্ত দুঃখিত ওই পার্টটা স্কিপ হয়ে গেছে শেয়ার করতে পারলাম না তারপরে ওইটার মধ্যে আমি প্রথম যে ডোটা করেছি এক্স্যাক্টলি সেম ওইতে করেছি তার সাথে আমি কিশমিশ মিক্স করে দিয়েছি তো ওই ডোটাতে শুধু আমি ডিমটা ইউজ করিনি আদার দেন দ্যাট সব কিছু ইউজ করেছি সেটা শুধু ডিজাইনের জন্য আপনারা যদি কেউ চান মোরব্বা মিক্স করার আগে আপনারা এখান থেকে কিছুটা অংশ তুলে রাখতে পারেন আর এই প্রসেসটা হচ্ছে একদম মেন এই রুটিতে এই যে আমি যেভাবে এটাকে ফোল্ড করে করে মানে নিট করে নিচ্ছি মেখে নিচ্ছি এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে করতে হবে যাতে ভেতরে এয়ার বাবল যতটা সম্ভব একদম কম হয়ে যায় এয়ার বাবল থাকলে আপনার রুটিটা কিন্তু ভালো হবে না রুটিটা তখন কাটবেন ভিতরে দেখবেন খুব বড় বড় ফাঁকা ফাঁকা জায়গা রয়ে গেছে তো আমি যে ট্রেতে আমার রুটিটা বানাবো সেই ট্রেটাতে আমি নিয়ে নিলাম আগেই আমি ওই ট্রেতে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল লাগিয়ে রেখেছি তো আমি হাতে তেল লাগিয়ে নিচ্ছি এটা পুরোটাই অপশনাল আপনারা যদি কেউ চান তাহলে পানি লাগিয়ে নিতে পারেন আমি এইভাবে চেপে চেপে আমার নকশি রুটিটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি তো আপনারা যদি কেউ চান এখানে বেলুন ইউজ করতে পারেন কিন্তু বেলুন ইউজ করতে গেলে এখানে আপনার বেলুনে এই রুটিটা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে তারপরও চেষ্টা করে দেখতে পারেন আমার মনে হচ্ছে হাত দিয়ে কাজটা খুব বেশি ভালো করে করা যাবে সেই জন্য আমি হাত দিয়ে করে নিচ্ছি হাত দিয়ে চেপে চেপে রুটিটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি এই রুটিটা সবাই সময় মানে খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে আর তার সাথে যদি হয় খুব মজার বুটের হালুয়া বা যে কোনো ধরনের হালুয়া তা আমি আজকে হালুয়াও করেছি বাট যেহেতু রুটির রেসিপিটা শেয়ার করতে করতে ব্লগটা অনেক বড় হয়ে গেছে হালুয়ার রেসিপিটা আমি নেক্সট একদিন আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব তা আমি রুটিটাকে সুন্দর মতো রেখে ওটাকে ঢাকা দিয়ে পাশে রেখে দিলাম আর তার পাশে এখন আমি করব হচ্ছে আমার নকশি রুটির ডিজাইন তো ডিজাইনটা আমি খুব সিম্পলভাবেই করেছি সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কারণ আমি খুব সুন্দর করে ডিজাইন করতে পেরেছি কিনা সেটাও জানি না কারণ যারা পুরান ঢাকায় বানায় তারা তো র্যান্ডমলি উপরে এভাবে ওভাবে করে দিয়ে দেয় তা আমি চেষ্টা করেছি একটু সুন্দর একটা লুক দেওয়ার জন্য তা আমি কিভাবে ডিজাইনটা তৈরি করছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আপনারা দেখেন তো এভাবে রুটিগুলোকে নিয়ে হাত দিয়ে চেপে চেপে এখানে আমি বল বল মতো করে নিব এই যে দেখেন খুব কঠিন কিছু না খুবই সহজ কিছু একটু মানে বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে আর আপনি যদি চান ফুল ফল কেটে এটাকেও ডিজাইন করতে পারেন তো এটা খুব ধৈর্য সাপেক্ষের ব্যাপার তা আমার হাতে অতটা সময় ছিল না আমি ঝটপট করার চেষ্টা করেছি তো এইভাবে করে আমি ডিজাইনটা করে নিচ্ছি তারপর এটাকে আমি রুটির উপরে কীভাবে লাগাবো সেটা আর একটা ট্রিকি ব্যাপার সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখানে আমি একটা বাটিতে পানি নিয়েছি আর পানি হচ্ছে আমার এখানে গ্লুয়ের কাজ করবে সেই গ্লুটা আমি কিভাবে করছি সেটা আপনারা দেখে নেন তো আমি 
खूब भलोक जी पासा डिजाइन लागव से ही पशे पानी लागिए नहीं डिजाइन टे रुटर मध्य चेपे चेपे लागिए दीब ठीक ये तपर लाओ ये खूब सुंदर ये रुटर मध्य डिजाइन लागिए नीबें तो एखी अपन साथ शेयर करब हमें जी शुरूते देखे कि मार्बल रेखे से मार्बल क्यों यूज करी कारण पुरान ढाकर से रुटर मध्य देखें ओरा क्यों काच दिए खूब सुंदर डिजाइन कर बसाय का और उनारा क्यों मेर चोखर जो मेर बडी माझे माझे ए रखम मार्बल यूज करत से मार्बल आज के लिए तो मार्बलटा के भाव कथाय लगा अपन साथ शेयर करार ऊपर डिजाइन हमें एक बल के भाग कर एन दुई बल कर देखते ए रकम कर डिजाइन दिए दीची एट हे रेंडमलि ये हमारे एख हठात कर डिजाइन टे डिजाइन टाइम दिए दिल तो ये मार्बलगुल्क के रुटर ऊपर एक चेपे चेपे भेतरे दिए दीची अपनारा भावन ओवन टेम्पारेचारे मार्बलगुल्लो भेगे जाए आसल तेम कि एकदम शुरू थे शेष पर्त खा पर्त रुटीटा के साथ शेयर करब अपा देखते पा मार्बलटा सुंदर अख्यात अवस्था मान परिपूर्ण भाव रुटर भेतरे छो तो ये आस्ते आस्ते सूंदर डिजाइनगुल्क के भेतरे दिए दीची अपना देखते हैं रुटीटा डिजाइन करा शेष एखी रुटीटा के ढाका दिए पशे रेखे दीब ठीक आधा घंटार जो कारण रुटीटा एकटू फुलर जो वेट करते जेहतु इटे इज दवा तो रुटीटा जत खा पर्त फुलते थे तत खण पर्त एक डिम भेगे खूब भलोक बीट कर नहीं सदा तिल सदा तिलटा टोटाली अपशनल अपना जो चान दीते ना चाहे नाई और डिमटा दवा एक जरूरी कारण डिम ना ना दी अपना रुटर उपर जो सुंदर कलर का है से क्यों आसबें तो ठीक बीस मिनट पर देखते रुटीटा सुंदर डबल सैज हो गए एखी डिमटा के सूंदर एक ब्राशर सहाज्य रुटर ऊपर एकदम भलोक लागिए दीची डिमटा लागान हो गए तरह छिटे दीची हमारे सदा तिलगुल तो सदा तिलटा के ऊपर छड़िए दीची छिटे दिए एखी ये ओवेने दिए दीब हमें ओवन के आगे थ्री हंड्रेड फिफ्टी ते प्रि हिट करते दिए दिए तो थ्री हंड्रेड फिफ्टी ते ये हमें थार्टी मिनट मत बेक करब और खूब बसि बेक करते जाबना क्यों ये पुड़े जाए शक्त हो जाए तो थार्टी मिनट बेक कर सामने नहीं हाजिर हो तो हे हमार पुरान ढाकार नक्शी रुटर फाइनल लुक तो देखते तो खूब ही एत सूंदर एक गंध बेर कि तीन बदाम हालुआ करो से हालुआर रेसिपिटा नेक्स्ट अपन साथ अवश्य शेयर करब तो एपन साथ रुटीटा केटे देखा अपनारा देखें भेतर कत सूंदर होप अपन साथ मैं एक शेयर करते अपना खे देखत केमन हो मार्बलगुल्लो देखें सबग कि सूंदर रही है तो रेडी हो गए हमारे पुरान ढाकार ऐतिह्यवाह नक्शी रुटी तो ये सब बेड़ाते अपना क्यों ये रुटीटा घरे तैरी फिलते पर निजे खाबें प्रियजन साथे शेयर करबें और भेतर देखें को बड़ बड़ो एयर बाबल नहीं खूब ही सफ्ट खूब स्पाजी हो तो ठीक है ये सब कर रुटीटे बनिए तो एटीटा खाई और खेते खेते ही अपन का विदाय नहीं तो होप हमार आजकल रेसिपिटा अपन भलो लेगे भलो लेगे कि ना हाँ क्यों कमेंट कर अवश्य जानबें तो ठीक है आज और कथा बढ़ा देखा हमारे नेक्स्ट ब्लगे टील दें अपना सबाई भलो थकबें सुस्थान सुंदर थकबें आशेपाशे मानुष दे के अवश्य भलोबाजें परिवार जो दोआा करबें देखा हे नेक्स्ट ब्लगे टील दें आल्ला हाफिज़